আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू माय चैनल কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আপনারা সবাই প্রতিদিনের মতো অনেক ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজ আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম আরো নতুন একটা রেসিপি তো আজ আমি আপনাদেরকে রসমালাই তৈরি করে দেখাবো এবং মাত্র 1 কাপ গুঁড়ো দুধ দিয়ে এই রসমালাই গুলো বানিয়েছি এবং আমি আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি কতটা সফট হয়েছে অনায়াসে সুন্দরভাবে কাটা যাচ্ছে এবং এটা খেতে যে কত মজা সেটা আপনাদেরকে বাসায় ট্রাই করে দেখতে হবে চলুন রেসিপিটা এখন দেখে নেই তো রসমালাই বানানোর জন্য আমি এখানে মেজারমেন্ট কাপ দিয়ে মেপে 1 কাপ গুঁড়ো দুধ নিয়ে নিয়েছি তারপর আমি এখানে নিয়ে নেচ্ছি হাফ চা চামচ বেকিং পাউডার তারপর এই দুইটা খুব সুন্দরভাবে আমি মিশিয়ে নেব আলতো আলতো হাত দিয়ে ভালোভাবে এটা মিশিয়ে নেব তো তারপর আমি এখানে অ্যাড করব 1 টেবিল চামচ বাটার আপনারা চাইলে ঘিও দিতে পারেন তবে তেল দিলে কিন্তু সেই টেস্টটা আসবে না যেটা ঘি বা বাটার দিলে হয় তো এবার আমি বাটার দিয়ে খুব সুন্দরভাবে গুঁড়া দুধের সাথে মিক্সড করে দিচ্ছি তো এখানে আমি ডিপ্লোমা গুঁড়া দুধ নিয়েছি আপনারা চাইলে যে কোনো ফুল ক্রিম গুঁড়া দুধ নিতে পারেন তবে ফুল ক্রিম গুঁড়া দুধ ছাড়া এটা হবে না তো তারপর আমি একটা ডিম ফেটিয়ে রেখেছিলাম এটা হচ্ছে নর্মাল টেম্পারেচারের ডিম ফ্রিজে ডিম দিয়ে হবে না সেটা থেকে আমি অর্ধেকটা দিয়ে দিচ্ছি তারপর আমি একটু মাখিয়ে দেখছি তো এভাবে আলতো হাত দিয়ে মাখিয়ে নিতে হবে কোসলে কোসলে ভাবে কিন্তু মাখা যাবে না আলতো হাত দিয়ে এটা মেখে নিতে হবে তো বাকি ডিমটা আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি আর তো এক কাপ গুঁড়ো দুধের জন্য একটা ডিম একদম পারফেক্ট তো আপনাদের কিন্তু একটু কম বেশিও হতে পারে আর যদি একটু বেশি স্টিকি হয় সেক্ষেত্রে আপনারা আরও একটু ডিম ভেঙে দিতে পারেন আর তবে আমার একটা ডিমেই হয়ে গিয়েছে তো খুব ভালোভাবে আমি এটা মাখিয়ে নিয়েছি এখন আমি হাতটা ধুয়ে এসে খুব সুন্দর করে এটা রসমালাই শেপ দিয়ে নেব তো আমি হাতটা ধুয়ে আসলাম তো এখন আমি অল্প অল্প করে এখান থেকে একটু নিয়ে তারপর আমি এখন গোল গোল করে রসমালাই বানিয়ে নিচ্ছি তো আপনারা চাইলে একেবারে ছোটও করতে পারেন আবার আমার মতো সাইজও করতে পারেন আবার বড়ও রাখতে পারেন এটা যার যার ইচ্ছা তো এরকম করে আমি গোল করে রেখে দিলাম এবং খেয়াল করবেন অবশ্যই যাতে উপরের যে পোলেপটা সেটা যেন অনেক স্মুথ হয় যদি সেটা ফাটা থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে মিষ্টিটা হয়নি তো এই যে আমি এরকম করে দেখেন সবগুলো সুন্দর করে গোল করে নিচ্ছি এবং সবগুলো মিষ্টি আমার খুব সুন্দর মসৃণ হয়েছে তো এখন আমি চুলোতে চলে যাচ্ছি তো চুলায় একটা হাড়িতে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক লিটার লিকুইড মিল্ক আপনারা চাইলে যে কোনো মিল্ক নিতে পারেন তো আমি প্যাকেটের যে লিকুইড মিল্কগুলো আছে সেগুলো দিয়ে সেটা দিয়েছি এক লিটার তো দিয়ে এবার আমি একটু হালকা গরম করে নিব যেহেতু ঠান্ডা ছিল দুধটা যখন একটু গরম হয়ে যাবে তখন আমি এর ভেতরে দিয়ে দিলাম পনে এক কাপ চিনি তো তারপর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু ফ্লেভারের জন্য দুই টুকরো দারচিনি আর তিন চার টুকরো এলাচ ব্যাস এগুলো দিয়ে এখন আমি একটু নাড়াচাড়া করে নেব তো এই দুধটা কিন্তু একদম অনেক ঘন হওয়া লাগবে না জাস্ট একটা বলো কাশলি আমি এর ভেতরে কিন্তু মিষ্টিগুলো দিয়ে দেব তো একটা বলো কাশার পর আমি এর ভেতরে এখন একটা একটা করে মিষ্টি দিচ্ছি আপনারা দেখেন আমি কিন্তু একবারে ছেড়ে দিচ্ছি না আর চারপাশ দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা একটা করে সেই মিষ্টিগুলোকে আমি দিয়ে দিচ্ছি এবং রসমালাই বানানোর ক্ষেত্রে যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে চুলার ফ্লেমটা একদম সেম থাকতে হবে কমানো বাড়ানো যাবে না তো আমি একদম হাই ফ্লেমে এখন ঢাকনা দিয়ে রেখে দিচ্ছি দশ মিনিটের জন্য তো দশ মিনিট পর যখন এরকম একটু ফুটে ভিতর দিয়ে দুধটা উপর উঠে যাবে তখন জাস্ট ঢাকনাটা উপরে উঠে যাবে নামিয়ে রাখবেন কিন্তু চুলার জল কমাবেন না তো এরকম করেই আমি পনেরো মিনিট অপেক্ষা করব পনেরো মিনিটের মধ্যে মিষ্টিগুলো খুব সুন্দরভাবে ফুলে উঠেছে এবং এটা কিন্তু আপনা আপনি দেখেন উল্টে যাচ্ছে আমার উল্টানোর প্রয়োজনও হচ্ছে না দেখতে পাচ্ছেন কি না খুব সুন্দরভাবে কিন্তু মিষ্টিগুলো উল্টে যাচ্ছে তো আমি জাস্ট একটা স্প্যাচুলা দিয়ে চারপাশ দিয়ে এরকম করে একটু আলতোভাবে উঠিয়ে দিচ্ছি এটা কিন্তু নাড়াচাড়া করা যাবে না যথেষ্ট পরিমাণ নরম তো তারপর আমি ঢাকনা দিয়ে আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করেছি তো পাঁচ মিনিট পর আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি ফুটানো গরম পানি দেড় কাপ অবশ্যই ফুটানো গরম পানি দিতে হবে ঠান্ডা পানি দিলে কিন্তু সাথে সাথে মিষ্টিটা ভেঙে যাবে তাই ফুটানো গরম পানি আমি দেড় কাপ দিয়ে দিচ্ছি তো দিয়ে এবার আমি ঢাকনাটা দিয়ে অপেক্ষা করব দশ মিনিট 
দশ মিনিট পরে মিষ্টিগুলো খুব সুন্দরভাবে হয়ে গিয়েছে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু মিষ্টিগুলো তৈরি হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি আপনাদেরকে একটা মিষ্টি তুলে দেখাচ্ছি যে কিভাবে বুঝবেন মিষ্টিটা হয়েছে তো আমি পানির ভিতরে একটা মিষ্টি ডুবিয়ে রেখেছি তো আপনাদের একটু দেখাচ্ছি এটা কতটা সফট এবং স্পঞ্জি হয়েছে আবার যখন আমি পানিতে ছেড়ে দিচ্ছি মিষ্টিটা আবার গোল হয়ে যাচ্ছে এই যে দেখেন আমি চেপে একদম পাতলা করে দিচ্ছি তারপর আবার পানিতে দিচ্ছি পানিতে দেওয়ার পর এটা আবার নিজে নিজে গোল হয়ে যাবে তো দেখেন এই যে কত সুন্দরভাবে মিষ্টিটা একদম স্পঞ্জি একদম সফট হয়েছে তো ব্যাস আমার মিষ্টিগুলো তৈরি হয়ে গিয়েছে তো এখন যেহেতু মালাই তৈরি করতে হবে তাই আমি মিষ্টিগুলোকে তুলে রাখছি এবং এই দুধটাকে আমি ঘন করে নেব তো আমি বেশিক্ষণ এই মিষ্টিগুলোকে জাল করব না যেহেতু মিষ্টিগুলো সুন্দর সফট এবং ফুলে টইটুম্বুর হয়ে গিয়েছে তো মিষ্টিগুলোকে আমি উঠিয়ে রাখলাম আর এখান থেকে আমি যে দুধটা জাল দিয়েছি এখান থেকে আমি কিছুটা দুধ তুলে নেব যেহেতু ওই দুধটাকে ঘন করা লাগবে তো কিছুটা দুধ তুলে নিয়ে তার মধ্যে আমি দুই টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ দিয়ে একটু মিক্সড করে নিচ্ছি তো সেই দুধের ভেতরে গুঁড়া দুধটা দিয়ে এবার আমি এটাকে একটু জাল করে ঘন করে নেব তো মিষ্টিটাও আমার ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে আর যে আমি মালাইটা তৈরি করেছি সেটাও ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে মালাইটাকে অবশ্যই ঠান্ডা করে নিতে হবে গরম হলে কিন্তু মিষ্টিগুলো ভেঙে যাবে মিষ্টিটাও ঠান্ডা হতে হবে মালাইটাও ঠান্ডা হতে হবে তারপর আমি সেই মিষ্টিগুলোর উপরে এখন মালাইটা দিয়ে দিচ্ছি তো ব্যাস তৈরি হয়ে গেল আমার রসমালাই এবার আমি ফ্রিজে রেখে এটাকে এখন সার্ভ করছি আমি এটাকে এক ঘন্টা ফ্রিজে রেখেছিলাম তো আপনাদের দেখাচ্ছি কতটা সুন্দর হয়েছে মাসাল্লাহ এবং খেতে কিন্তু দোকানে মিষ্টির থেকেও মজা আমি যেটা মনে করি ভিতরে কোনো শক্ত কিছু নেই এবং অনেক মজা বাসায় খুব সহজে কিন্তু আপনারা তৈরি করে নিতে পারেন এই রসমালাই তো আমার আজকে রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগলে লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ